अकरा डिसेंबर दोन हजार तेवीस या दिवसाची सुद्धा भारताच्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांमध्ये नोंदी पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला जी केंद्राने दुरुस्ती केली ती सर्वच्या सर्व दुरुस्ती शंभर टक्के संवैधानिकदृष्ट्या वैध ठरवली मुळात एकट्या जम्मू काश्मीरला असं वेगळं काढून कलम तीनशे सत्तर का आणण्यात आलं याची उत्तरं खरं म्हणजे बोचरी आहेत मी एवढंच म्हणेन की ह्याचा विचार ज्यांनी त्यांनी करावा जेव्हा कलम तीनशे सत्तर आलं बाबासाहेब आंबेडकर म्हणले की देशाला याची दीर्घकाळ किंमत मोजावी लागणार आहे आणि लागली मोजावी आपल्या देशामध्ये आपलीच माणसं निर्वासित बनली भारताने भयंकर किंमत मोजली अकरा डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर भारताशी पूर्णपणे एकरूप आणि भारताचं सार्वभौमत्व बळकट करणारी भारताची घटनात्मक यंत्रणा बळकट करणारी अशी ही दिशा दिली ही दिशा देशाला लवकरात लवकर समान नागरी कायद्याकडे घेऊन जावो वी हॅव हेल्ड दॅट द स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर did not retain an element of sovereignty when it joined the union of india the state of jammu and kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country we have held that article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included we have held that the power of the president of india under article 370 clause 3 to issue a notification declaring that article 370 ceases to exist ceases to exist subsists even after the dissolution of the constituent assembly of jammu and kashmir namaste sarva vayacha sarva mitra maitrinino nehmi pramane ani tari kayam taaza ani shashvat asnara ha namaste मंत्र आणि सर्वांना सर्व काळ सर्व शुभेच्छा अकरा डिसेंबर दोन हजार तेवीस या दिवसाची सुद्धा भारताच्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांमध्ये नोंदी अकरा डिसेंबर दोन हजार तेवीसला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि जम्मू काश्मीर भारताशी एकरूप आहे या मुद्द्यावर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यतेची सुद्धा मोहर उमटवली केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला कलम तीनशे सत्तर मध्ये काही बदल केले होते ते बदल करताना जम्मू काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट होती फक्त घटना आणि घटनात्मक गोष्टींचा नेमका सूक्ष्म अभ्यास करायचा आणि वाक्य रचना त्यानुसार करायची तर पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसची वस्तुस्थिती आहे की खरं जम्मू काश्मीरमध्ये होती तिला नाव द्यायला पाहिजे राज्यपाल राजवट पण आपण बोली भाषेमध्ये शब्द राष्ट्रपती राजवट वापरतो आणि जम्मू काश्मीरला एक वेगळं स्थान देणार विशेष दर्जा स्पेशल स्टेटस देणार हे कलम तीनशे सत्तर तर पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला जे त्यामध्ये दुरुस्ती करणारं विधेयक आणलं गेलं आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये ते यथावकाश नीट सर्वसंमत झालं त्यामधनं कलम तीनशे सत्तरचा खरा मूळ अर्थ काश्मीरचा वेगळा दर्जा सगळं बाजूला काढलं गेलं होतं पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला केलेल्या दुरुस्तीनुसार जम्मू काश्मीरचा राज्य स्टेट 
हा दर्जा काढून टाकण्यात आला ते जे जम्मू काश्मीर राज्य होत त्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख आणि जम्मू काश्मीर अशी विभागणी करण्यात आली त्यातला लद्दाख हा तर ठरलं की थेट केंद्राचंच राज्य त्यावर आणि जम्मू काश्मीरला स्वतःची विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश असा दर्जा देऊन एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्युशनल वस्तुस्थिती ही आहे की त्यावेळपर्यंत पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस पर्यंत जम्मू काश्मीरचं भारतात जे स्थान होतं ते संपूर्ण बदललं आणि पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला जम्मू काश्मीर हे खऱ्या अर्थाने घटनात्मक दृष्ट्या सुद्धा उरलेल्या संपूर्ण भारताशी एकरूप होऊन जम्मू काश्मीरचं भारतातलं स्थान जशी अन्य सर्व राज्य आहेत महाराष्ट्र गुजरात बंगाल तेलंगणा इत्यादी सहित सर्व तसं जम्मू काश्मीरचं स्थान झालं हा पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसचा निर्णय अर्थातच त्याला तो निर्णय ज्यांना पटला नाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं होतं ती आपली घटनात्मक व्यवस्था आहे आणि असा कोणाही नागरिकाचा अधिकार आहे असे तेवीस रिट अर्ज पिटिशन्स दाखल करण्यात आले होते सर्वोच्च न्यायालयाने ते सगळे एकत्र करून आता संवैधानिक निर्णयाचे मुद्दे कोणते अशी नीट एक दोन तीन चार अशी अत्यंत नेमकेपणाने मार्मिकपणाने नेमक्या शब्दात आणि धारधारपणाने त्याची नीट यादी केली तो निकाल काल दिला आणि तो सगळा संवैधानिक घटनात्मक भाषेतला निकाल सरळ साध्या सोप्या शब्दात सांगायचा तर पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला जी केंद्राने दुरुस्ती केली ती सर्वच्या सर्व दुरुस्ती शंभर टक्के संवैधानिक दृष्ट्या वैध ठरवली आणि ती ठरवताना अर्थातच केंद्राला आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की जम्मू काश्मीरचा दर्जा लवकरच राज्य पुन्हा एकदा केंद्रशासित वर्ण राज्य करण्याचा जो मुद्दा तो केंद्राने मांडला सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर पुढे पावलं उचलली जावीत आणि कालबद्ध पद्धतीने जम्मू काश्मीरमधल्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलं की या निवडणुका सप्टेंबर दोन हजार चोवीस पूर्वी घेतल्या जाव्यात आता मुख्य मुद्दा हा येतो की मुळामध्ये जम्मू काश्मीरला अशा प्रकारचा वेगळा दर्जाच मुळी का होता आपली घटना समिती साधारणपणाने डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस ते सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास पर्यंत काम करत होती याच काळामध्ये काश्मीरवर पाकिस्तानचं आक्रमण झालं त्यावेळचे महाराजा हरिसिंग राज्यकर्ते त्यांनी भारताची मदत मागितली भारताने भूमिका घेतली की सामील नाम्यावर स्वाक्षरी करा तर भारताचं सैन्य मदतीला पाठवतो अंतिमत महाराजा हरिसिंग यांनी श्रीनगरमधल्या त्यांच्या राजवाड्यातून जेव्हा पाहिलं की आता हे टोळीवाले आणि अत्याचार करणारे पाकिस्तानी सैनिक हे श्रीनगरमध्ये घुसले दाल लेकच्या पलीकडच्या बाजूला असलेलं रेडिओ श्रीनगर स्टेशन ताब्यात घेतलंय तिथनं त्यांनी स्वतंत्र काश्मीरची भूमिका घोषणा केली तर महाराजा हरिसिंगांनी सव्वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसला सामील नाम्यावर सही केली खर तर सामील नाम्यावर सही केली तेव्हा जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनला भारतामध्ये सहाशे पेक्षा जास्त संस्थानं होती त्या संस्थानांशी आधी ईस्ट इंडिया कंपनीचे वेगवेगळे करार होते आणि जुलै अठराशे अठ्ठावन्न मध्ये ब्रिटिश थेट संसदेने म्हणजे राजांनी अधिकार हातात घेतल्यावर सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनीशी झालेले ते सगळे करार आता ब्रिटिशांशी असं मानून पुढे चालू राहिले होते सरदार पटेल यांच्या कृपेने आणि जे लोहपुरुष ते ज्यासाठी म्हणवतात 
त्यांनी सर्व संस्थानांना एक सामीलनाम्याचा दस्तावेज पाठवला विनंती केली यावर सही करा पहिल्यांदा काही संस्थानांनी त्याला विरोध केला आत्ता त्या सगळ्या तपशीलात मी नाही जात संवैधानिक घटनात्मक मुद्दा उरतो की या सर्व संस्थानांनी जेव्हा सामीलनाम्यावर सही केली तेव्हा त्यांचं असलं तर वेगळं सार्वभौमत्व हे आता आकाराला येणाऱ्या नव्या भारतामध्ये त्यांनी ते विलीन केलं विसर्जित केलं तर अकरा डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा मांडून सांगितलं कि म काश्मीर चे महाराजा हरी सिंग यांनी ज्या सव्वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला सही केली त्या क्षणीच काश्मीर भारतामध्ये विलीन झाला सर्वोच्च न्यायालयाने आपलं ठाम मत नोंदवलं की जम्मू काश्मीरला वेगळं सार्वभौमत्व नाही आहे तेव्हा आता जम्मू काश्मीर अन्य सर्व राज्यांमध्येच भारताचा एक घटक आहे पण राज्य घटना जेव्हा तयार होत होती तेव्हा त्यामध्ये जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारं कलम तीनशे सत्तर घालण्यात आलं होतं अभ्यासामध्ये मला कायम पडलाय प्रश्न की मुळात एकट्या जम्मू काश्मीरला असं वेगळं काढून कलम तीनशे सत्तर का आणण्यात आलं याची उत्तरं खरं म्हणजे बोचरी आहेत मी एवढंच म्हणेन की ह्याचा विचार ज्यांनी त्यांनी करावा मी ज्याला आपलं भाग्य म्हणतो की आपले खरे मूळचे घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकर त्यांची या भारताच्या राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला असलेलं त्यांचं समर्पण इतकं पक्क आहे की त्यांनी कलम तीनशे सत्तरला कडाडून विरोध केला होता टोकाचा विरोध केला होता इथपर्यंत विरोध केला होता की मी याचं शब्दांकन पण करणार नाही म्हटलं ड्राफ्टिंग मग पंडित नेहरूंनी ते त्यांच्या विश्वासातले घटना समितीचे काही सदस्य यांच्याकडनं करवून घेतलं बाबासाहेब आंबेडकरांचा एवढा विरोध होता की ज्या दिवशी घटना समितीच्या पटलावर कलम तीनशे सत्तरची चर्चा झाली त्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकर अनुपस्थित राहिले हा एक लोकशाही पद्धतीने आपला निषेध दाखवून देण्यातला प्रकार आहे आणि तरी जेव्हा कलम तीनशे सत्तर आलं बाबासाहेब आंबेडकर म्हणले की देशाला याची दीर्घकाळ किंमत मोजावी लागणार आहे आणि लागली मोजावी निदान पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस पर्यंतही मोजावी लागली आणि आता अकरा डिसेंबर दोन हजार तेवीस ला सर्वोच्च न्यायालयाने या अत्यंत महत्वाच्या बदलावर शिक्का मोर्तब केलं पण बघता बघता वाढत गेलेला काश्मीर मधला अलगाववाद मग दहशतवाद मग काश्मीर खोऱ्यातनं पंडित म्हणजे तिथल्या हिंदूंचं झालेलं शिरकाण अत्याचार बलात्कार सक्तीची धर्मांतर आणि नोटीस की अठ्ठेचाळीस तासात अंगावरच्या कपड्यांनीशी इथनं बाहेर पडा नाहीतर तुम्हाला मारू तुमच्या स्त्रियांवर बलात्कार करून हे शब्दापुरतं राहिलं नाही खरंच हे सगळे प्रकार घडले प्रत्येक भारतीयांनी लक्षात ठेवावी आणि जन्मात कधी विसरता कामा नये अशी ती तारीख आहे एकोणीस जानेवारी एकोणीसशे नव्वद हेही मी माझ्या अभ्यासाच्या काळात कायम म्हणत आलो की स्वातंत्र्याच्या त्रेचाळीसाव्या वर्षात आणि राज्यघटना लागू झाल्याच्या चाळीसाव्या वर्षात भारताच्याच एका भागात नेम धरून हिंदू आहेत म्हणून त्यांच्यावर आक्रमण अन्याय अत्याचार झाला आणि आपल्या देशामध्ये आपलीच माणसं निर्वासित बनली भारताने भयंकर किंमत मोजली शिवाय पाकिस्तान दहशतवाद पाकिस्तानचे हल्ले आणि अजूनही काही प्रमाणात चालू असलेले नेम धरूनचे जे दहशतवादी अत्याचार आहेत प्रकार तर चालू आहेत पण त्याला ठामपणाने बंदोबस्त झाला पाच ऑगस्ट एकोणीसशे एकोणपन्नास बरं आणलं तर आणलं कलम तीनशे सत्तर खरं म्हणजे सर्व काळ त्याचं शीर्षक आहे टेम्पररी प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर राज्यासाठीच्या तात्पुरत्या तर तुझी इतकं शीर्षक आहे हा पण तिकडे देश सत्तर वर्ष दुर्लक्ष करण्यात आलं त्र्याहत्तर वर्ष इतक्या साध्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं की हे तात्पुरत्या तरतुदी आहेत आणि जसा काळ पुढे सरकत गेला तशी जणू नकळतच नाही तर कळून सवरून भूमिका घेतली गेली की जणू आता तीनशे कलम कायम झालं हो होतं ते तात्पुरतं त्याला सांगितलं गेलेलं कारण काय 
तर त्या कलम तीनशे सत्तर नुसार केवळ जम्मू काश्मीर राज्याकरताची एक वेगळी घटना समिती तयार करण्यात आली जम्मू काश्मीर राज्यासाठी वेगळं संविधान घटना तयार करण्यात आली आणि आपल्या देशामध्ये काय परिस्थिती तयार झाली तर एकाच देशामध्ये दोन राज्य घटना आणि त्यावेळी जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र एक वेगळं निशाण पण होतं आपलं ध्वज दोन ध्वज आणि पहिल्यांदा तर अनेक वर्ष जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान वजीर ए आझम म्हटलं जायचं आणि जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालाला राष्ट्रपती सदर ए रियासत म्हटलं जायचं इतकं जणू एकाच देशातले दोन यावर भारताचे थोर नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यावेळी आंदोलन केलं होतं कडक विरोध दर्शवला होता एक देश मे दो विधान एक देश मे दो निशान नाही चलेंगे नाही चलेंगे ही त्यांची कामाची घोषणा होती ती घेऊन डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी श्रीनगरमध्ये गेले तिथे त्यांना अटकेत टाकण्यात आलं आणि अधिकृतरित्या एवढंच बोललं जातं की तिथे त्यांचा वैद्यकीय कारणामुळे मृत्यू झाला पण चर्चा आणि वाद आजपर्यंत चालू आहेत की तो नुसता वैद्यकीय कारणाने नाही किमान बोलायचं तर त्यांच्यावर जे वेळच्या वेळी उपचार व्हायला हवे होते आधीच त्यांची काळजी घेतली झाली होती ती घेतली गेली नाही आणि काही जणांचं म्हणणं आहे की अशी मुद्दाम घेतली गेली नाही पण एक प्रकारे श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं बलिदान आहे काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि भारताची एकात्मता दृढ आहे याला त्या बलिदानावरही आधी पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसनी आणि ते पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे असं ठरवून अकरा डिसेंबर दोन हजार तेवीसला सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा एक जणू आदराची मुद्रा मांडली तिथे आता जणू तीनशे सत्तर कलम कायम झालं हे मांडायला आणखी एक कारण सांगण्यात आलं मधल्या सर्व वर्षांमध्ये की ही जी जम्मू काश्मीर राज्याला वेगळी घटना समिती बसवली होती तिने राज्य घटना लागू केली तर तरतूद अशी होती की कलम तीनशे सत्तरचं शीर्षक आहे जम्मू काश्मीर राज्याच्या तात्पुरत्या तरतुदी पण ते कलम तीनशे सत्तर काढण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीर राज्यासाठी जी घटना समिती बसवली तिचे होते आणि या घटना समितीने राज्य घटना तयार केली ती लोकांना मतदानाला टाकण्यात आली ती राज्यघटना स्वीकारा असा त्यावेळच्या जम्मू काश्मीरचा नेता शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू काश्मीरभर स्वतः पुढाकार घेऊन प्रचार केला अठ्ठ्याण्णव टक्क्यापेक्षा जास्त काश्मीरी नागरिकांनी त्या राज्यघटनेवर मान्यतेची मोहर उमटवली पण जम्मू काश्मीरच्या घटना समितीने आता कलम तीनशे सत्तर विसर्जित करा असं ठराव संमत केला नाही म्हणून मधल्या सर्व वर्षांमध्ये एक युक्तिवाद असा मांडण्यात आला की तीनशे सत्तर रद्द करण्याचे अधिकार त्या जम्मू काश्मीरच्या घटना समितीकडे होते आणि आता ती घटना समितीच नाही तर त्यामुळे जणू तीनशे सत्तर रद्द झालं मी सुद्धा या देशाचा एक कार्यकर्ता म्हणून यावर भूमिका देशभर मांडत आलो की मूळच्या घटनेच्या बाहेर जाण्याचे घटनात्मक अधिकार जम्मू काश्मीरच्या घटना समितीलाही नाहीत आणि राज्याच्या राज्य घटनेलाही नाहीत पहिलं तर जम्मू काश्मीरची ही जी घटना आहे तिच्यात सुद्धा पहिल्या कलमात म्हटलंय की हे भारताचं घटक राज्य आहे आणि भारताच्या राज्य घटनेमध्ये परिशिष्टांमध्ये जिथे भारताच्या घटक राज्यांची नोंद आहे त्यामध्ये सुद्धा जम्मू काश्मीरचा उल्लेख आहे म्हणजे जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे तर जम्मू काश्मीरची घटना समिती भारताच्या घटना समितीला वरिष्ठ नाही ठरू शकत भारताच्या घटना समितीने आखून दिलंय एकमताने एकमताने म्हणजे ते मान्य करताना त्यामध्ये शेख अब्दुल्ला मिर्झा अफजल बेग आणि आणखी त्यांचे दोन सहकारी असे चार जण काश्मीरमधले भारताच्या घटना समितीवर होते कलम तीनशे सत्तर एकमताने आलं त्याचं हे शीर्षक जम्मू काश्मीरसाठीच्या तात्पुरत्या तरतुदी हे सुद्धा एकमताने आलं 
तर ते बदलण्याचा कोणालाच अधिकार नाही या तरतुदी तात्पुरत्याच आहेत म्हणजे ती व्यवस्थाच अपेक्षित होती की लवकरात लवकर जावी एकोणीसशे सत्तेचाळीसमधली जम्मू काश्मीरची एक विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन घटना समितीने तात्पुरती तरतूद म्हणून कलम तीनशे सत्तर आणलं आणि ते आज ना उद्या जाणंच अपेक्षित आहे हे कार्यकर्ता म्हणून मी म्हणत आलो मला आनंद आहे की अकरा डिसेंबरच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये असेचे असे शब्द वापरून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की तीनशे सत्तर तात्पुरतंच होतं तीनशे सत्तरनी जम्मू काश्मीरला कोणतंही वेगळं सार्वभौमत्व प्राप्त होत नाही आणि ते जाणंच अभिप्रित आहे त्यानुसार पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला जी दुरुस्ती करण्यात आली ती बरोबरच आहे पण अनेक भारत विरोधी शक्ती भारतात आणि जगातही काम करत आहेत त्यांनी पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस नंतर एक चित्र असं उभं केलं की जणू बघा भारतामधलं जे मुस्लिम बहुसंख्यांक राज्य आहे तिच्या अधिकारांवर टाच आणली जाते आणि हा प्रचार जगभर पद्धतशीर करण्यात आला त्यामध्ये जगातल्या सुद्धा अनेक शक्ती सहभागी आहेत आता त्यांचे चेहरे पण उघडे पडत चालले अमेरिकेतलं न्यूयॉर्क टाइम्स हे त्यांचं नंबर एकचं वृत्तपत्र तितकंच तोडीस तोड वॉशिंग्टन पोस्ट हे वृत्तपत्र आत्ताचं अमेरिकेचं राजकारण विचारात घेतलं तर आत्ताच्या अमेरिकेच्या राजकारणातला हा डेमोक्रॅटिक पक्ष जो राजकीय दृष्ट्या रूढार्थानी दावा असा शब्द वापरला जातो ते ब्रिटनमधनं एकशे पंच्याहत्तर पेक्षा जास्ती वर्ष नियमित निघणारं प्रचलित घडामोडींवरचं नियतकालिक म्हणजे द इकॉनॉमिस्ट आणि कायमच भारत विरोधी असलेलं बी बी सी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हा चॅनल यांनी सगळ्यांनी अशी एक धूम असं एक उठवलं की बघा भारतातल्या मुस्लिमांवर अन्याय अत्याचार केले जात आहेत त्या काळामध्ये एकेवेळी माझ्या अमेरिकेत प्रवास झाले आणि काही सभा झाल्या आणि ज्यांना विरोध करायचा होता त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला मी त्यांना इतक्या साधा मुद्दा लक्षात आणून दिला तो त्यांचा अभ्यास तरी नव्हता किंवा हे न्यूयॉर्क टाइम्स वॉशिंग्टन पोस्ट इकॉनॉमिस्ट बी बी सी खरं म्हणजे असे फ्रेंच चॅनल्स पण आहेत असे जर्मन चॅनल्स पण आहेत पण यांचं ठरलेलंच आहे की भारतातल्या एकात्मतेच्या विरोधी शक्तींशी मिलीभगत करून या शक्तींनाही चालना द्यायची त्यांनी अशी एक हवा उठवली की मुस्लिमांवर अन्याय अत्याचार केला जातोय आणि बघा जम्मू काश्मीरचे का अधिकार काढून घेतले तर ते मुस्लिम बहुसंख्यांक राज्य हे अत्यंत विकृत युक्तिवाद होता इतका मुद्दा साधा आहे की त्या कलम तीनशे सत्तरचं शीर्षक टेम्पररी प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर अकरा डिसेंबरला हे विधान उद्धृत करून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की तीनशे सत्तर तात्पुरतंच अभिप्रेत होतं आणि केलेली पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसची दुरुस्ती वैध ठरवली आणि आता जरूर जम्मू काश्मीर करताच्या मतदारसंघांचं नीट नियमन डिलिमिटेशन होऊन आपण पाकव्याप्त काश्मीरसाठी सुद्धा वीसपेक्षा जास्ती जागा ठरवलेल्या आहेत आता जे भारताच्या हातात आहे त्या काश्मीरच्या विधानसभेमध्ये भारतातनं भारत भारताकडच्या काश्मीरमधनं ब्याण्णव जागा येतील की ज्यातल्या सत्तेचाळीस काश्मीर खोऱ्यात नाहीत त्रेचाळीस जम्मू प्रदेशात नाहीत आणि खास दोन जागा राखीव पण ठेवल्या आहेत आणि शिवाय आता भारताची राज्यघटना शंभर टक्के जम्मू काश्मीरला लागू झाल्यामुळे तिथे शेड्यूल्ड कास्ट आणि शेड्यूल्ड ट्राईब आपलेच एस सी एस एस टी बांधव यांना आता राखीव जागा लागू होणार महिलांसाठी राखीव जागा लागू होणार खरं म्हणजे काश्मीरी महिलेचे अधिकार सुद्धा वापर वाढले आणि साधारण खरं नीट अभ्यास करणारं कोणीही नाकारणार नाही की पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस पासून जम्मू काश्मीर मधल्या दहशतवादी घटना खूप खाली आल्या आहेत दगडफेकीच्या घटना खूप खाली आल्या आहेत त्याच्या आधी जर वर्षाला सरासरी अशा सहाशे घटना घडत होत्या तर पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस नंतर ते आलंय वर्षाला सरासरी साठ वर आणि काश्मीर खोऱ्यातली दगडफेक तर जवळजवळ थांबलीच मी म्हणणार आहे की लवकरात लवकर अशी परिस्थिती आली पाहिजे की एकोणीस 
एकोणीस जानेवारी एकोणीसशे नव्वदला काश्मीर खोऱ्यातनं ज्या पंडितांना अंगावरच्या कपड्यानिशी बाहेर कर काढण्यात आलं आणि अन्याय अत्याचार करण्यात आले तर निर्वासित झालेल्या पंडितांची संख्या चार लाखाच्या आसपास आहे ते आता भारतभर विखुरलेले पण आहेत त्यातले काही आता जगभर अमेरिकेसहित आहेत पण अनेक जण अजूनही जम्मूपासून तेरा किलोमीटरवर जगती म्हणून ठिकाण आहे तिथे निर्वासितांकरता सरकारनी घरं बांधली ती साधी घरं आहेत ती गर गरिबांचीच आहेत पण तिथे ते अजूनही राहत आहेत तर लवकरात लवकर हा पंडित समाज सन्मानाने आणि सुरक्षिततेसहित पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात जाऊ शकला पाहिजे पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसपासूनचे आर्थिक आकडेसुद्धा दाखवून देतात की ज्यावर काश्मीर जगतो कारण तो पृथ्वीवरचं नंदनवन ह्यात काही शंकाच नाही काश्मीर विलक्षण सुंदर प्रदेश आहे पर्यटन हा त्याच्या उत्पन्नाचं एक मुख्य साधन होतं पण पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसच्या आधीच्या अनेक वर्षांमध्ये भयंकर दहशतवादामुळे ते सगळं ठप्प पडलं होतं काश्मीरमध्ये लोकांना मनोरंजन बंद पडलं होतं थिएटरमध्ये गेलात तर मुर्दा पाडू असं तिथले जे तालिबानी किंवा टोकाचे धर्मांध इस्लामिक दहशतवादी यांचा धाक होता आणि त्यापैकी सिनेमा थिएटर्स पण बंद पडले होते पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस नंतर वर्षानुवर्षांनंतर प्रथम श्रीनगरमध्ये चित्रपटाचं प्रदर्शनही झालं सुरक्षितपणे लोक जाऊ पण लागली हां हजारो कोटींची नव्याने गुंतवणूक आता काश्मीरमध्ये येऊ लागली की आधीच्या तीनशे सत्तरमुळे ती येऊ शकत नव्हती आणि उद्योजकांनी गुंतवणूक करणे जमीन खरेदी करणे त्यावर वेगवेगळे प्रकल्प उभे करणे की जसे उदाहरणार्थ मॉल्स उभे राहत आहेत आता आणि दहा हजारपेक्षा जास्ती युवकांना आता तिथे काम मिळणार आहे तर हे युवक आता दहशतवादाकडे कसे वळतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळालेली आहे काश्मीरमधल्या पर्यटकांची संख्या गेल्या चार पाच वर्षांमध्ये एक कोटीपेक्षा जास्ती झालेली आहे म्हणजे खोऱ्यातल्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्ती आता तिथे पर्यटक जात आहेत दल लेखला पुन्हा एकदा नवं जीवन प्राप्त झालं त्यावर जे शिकारा असतात आणि जी आधी एक वेळ होती की एकही हिंदी चित्रपट काश्मीरशिवाय निघतच नसे आता पुन्हा एकदा तिथे सुरक्षिततेने चित्रपटांची निर्मिती पण होऊ शकते तिकडे लद्दाखला जे थेट केंद्रशासित प्रदेश म्हणून स्थान दिलं ते पण अकरा डिसेंबरच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या वैध कारण भारताच्या सुरक्षिततेचे गंभीर मुद्दे लद्दाखशी संबंधित आहेत तिथे एका बाजूला चीननीच भारताचा बळकावलेला प्रदेश की ज्याचं नाव आहे अक्साई चीन नॉर्थ ईस्टला तर नॉर्थ वेस्टला आत्ताचा पाकव्याप्त काश्मीर की जो आज ना उद्या भारतामध्ये सामील झालाच पाहिजे तिथे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लोकांचं आंदोलन चालू आहे की आम्हाला पाकिस्तानात राहायचं नाही आम्हाला उलट भारतात यायचं आहे तेव्हा अकरा डिसेंबरला इतिहास घडला अकरा डिसेंबरची नोंद सुवर्णाक्षरांनी होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्याही प्रवासामध्ये हा निकाल एक लँडमार्क निकाल ठरेल खरं म्हणजे इतका साधा मुद्दा होता की कलम तीनशे सत्तर तात्पुरता आहे तर त्यावर राष्ट्रीय मत ऐक्य होऊन ते कधी जायला हवं होतं पण एक प्रकारे आपल्या लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की कलम तीनशे सत्तर रद्द करा ला जणू रूप येऊन बसलं की ही एका विशिष्ट पक्षाची म्हणजे समजा मुख्यतः आधीचा जनसंघ आणि नंतरचा भारतीय जनता पक्ष की समजा त्यांची ही जणू मागणी आहे एका विशिष्ट विचारधारेची ही मागणी आहे की ज्या विचारधारेचं नाव आणि त्याला शब्द आहे हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मुद्द्यावर सुद्धा आपल्या देशात पक्षीय राजकारणापाई मत ऐक्य होऊ शकलं नाही त्यामुळे खरं म्हणजे जी गोष्ट पन्नास साठ वर्षापूर्वीच घडायला हवी होती ती अंतिमता आधी पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला घडली आणि ते बरोबर आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं एक भारतीय म्हणून मला म्हणायचं आहे की सर्वांना आनंद झाला पाहिजे आणि इथून पुढची वाटचाल अशीच आता समान नागरी कायद्याच्या दिशेने व्हायला पाहिजे राज्य घटनेचं कलम चव्वेचाळीस पुन्हा बाबासाहेब आंबेडकरांसहित अनेक दिग्गजांना देशामध्ये समान नागरी कायदा एकोणीसशे पन्नासमध्येच लागू झालेला हवा होता पण पुन्हा लोकशाहीचं दुर्दैव 
की जणू समान नागरी कायदा म्हणजे काहीतरी भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्ववादी यांची ती मागणी आणि पक्षीय राजकारणापायी आता ती नाकारायची असं चित्र होऊन बसलंय पण काळाची आणि देशाची गरज आहे तर आपण असं मानूयात आपण असा विश्वास बाळगूयात अशी अपेक्षा बाळगूयात की अकरा डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर भारताशी पूर्णपणे एकरू आणि भारताचं सार्वभौमत्व बळकट करणारी भारताची घटनात्मक यंत्रणा बळकट करणारी अशी ही दिशा दिली ही दिशा देशाला लवकरात लवकर समान नागरी कायद्याकडे घेऊन जावो अशी मीही प्रार्थना करतो आणि आज निरोप देतो